各位贵宾，大家午安。那这边可能就要先请大家准备就座。那今天活动很快就要开始了。那 ，Ladies and gentlemen, welcome to today's、uh, digital citizenship seminar.、Uh, today the event will conduct in the Mandarin. So if you need interpretation, please make sure you already ask our staff to provide you with an interpreting machine. 感谢各位贵宾今天来参加数位公民研讨会。那今天的活动呢？其实我们三这个议程有三种不同的方式来，希望能够增加交流的火花。那第一场呢，我们会请到史丹佛大学全球数位治理中心的访问学者莫乃光 Charles Mok 来进行今天的 Keynote Speaker 主讲的部分。那第二场比较特别，我们会采用 Fireside Chat， 就是炉边谈话的方式，然后有邀请到呃莫乃莫乃光 Charles 担任提问者来提问。国家人权委员会的高永成委员。那第三场呢，则是一场论坛。那在论坛部分呢，我们邀请了多位在台湾的国际民主人权 NGO 的成员来分享他们对台湾的观察，还有在抵抗数位威胁的时候，要怎么可以跨境的呃联合一起来合作，以及台湾的优势和角色。那为了要让今天的参与者呢，获得充分的资讯并促进交流。我这边也在提醒大家，就是现在你们可以看到屏幕上有两个 QR code。那第一个 QR code 的部分呢，有今天所有的资讯，包括讲者的介绍。那上面呢也有共同笔记区，也就是说，你们进到简章之后，可以看到今天不同场次的笔记。那那个笔记呢？除了看之外，如果你觉得有些重点没有被记录下来，那个笔记区也是公开的，欢迎你随时可以把笔记，呃，把你自己的观察也打在里面。那在今天第一场主要的呃呃主讲之前呢，让我们先欢迎今天的开场致辞贵宾，也就是开放文化基金会的创办人和董事长李伯峰医师。好，让我们欢迎李医师。啊，各位在座先进，大家好，我是开放文化基金会李博峰，我是那个阿宅啦，然后不能讲创办人，要讲共同创办人。哎<笑>、欸，因为很多朋友一起来，尤其是开放呃维马街的朋友，呃，首先感谢各位在这个放弃美好的假日时光哈，能来到我们这里来参加我们这个研讨会，然后也感谢各位除了在关心那个人工智慧啊，会不会演化成天网啊，然后来摧毁人类的这个时这种议题之外哈。还能够来关心我们真的目前的就在眼前的数位威权的问题，这样子。呃，二零二二年的时候，自由之家的网络自由度报告就已经指出啊，我们全球的网络自由越来受到限制，尤其在一些国家的数位威权主义下，亚太地区的人民受到数位科技的限制跟破坏，已经成为一个非常常见的现象。这个现象牵扯到各国的政府。跨国的企业跟其他利益相关者，这种压迫不是单一国家就能够解决的问题，必须要全球的努力才有办法对应对跟对抗。呃，因此很需要各位的在座一起站出来，在台湾国内，我们要敦促台湾政府建立完备的数位治理政策，像我们之前很关心的 EID。呃，这些的政策，然后强健台湾的数位韧性。呃，在亚太地区的话，我们希望各位能够帮忙台湾，跟世界各国的同伴合作，一起面对数位威权主义的扩张以及威胁。不过话说回来啊，其实 AI 也是可以牵牵到我们这个数位威权主义啦，哈。像我们最近最流行的 Chat GPT， 它背后的公司 Open AI， 在早期 2.0 版的时候，其实是有开放它的语言模型给大家使用的。可是，在四年之后，不但没有开放，它内部细节就完全封闭起来。照他的 CEO 的说法，他认为这个新的 AI 已经太强了，他很怕有其他国家或者其他人民去做不好的事情。那他的技术长甚至直接就说，以前的 open source 的那个政策，开放型的是错的，这样
，嗯，就我们基金会的立场是说啊，其实我们不是说你一定要全部都开放，但至少你的技术或一部分的东西要开放给我们大家检验这样子。所以我自己有一个很粗浅的想法，希望能够抛砖引玉。像台湾政府现在已经有关心的这个语言模型的问题，想要自己建立。我个人是觉得啊，在建立这个模型之前，也许我们是要先建立一个开放原始码的语料库。这语料库不但能够能够懂中文，而且有相当丰富的中文语料，然后可以促进各国的大型的语言模型能够理解中文，能够理解我们特殊的文化，比如说像注音符号。那更进一步的是，我们可以在里面放入我们珍贵的自由、开放、民主的语语料。这样子，它可以教导各国的语言模型，了解这个真实的世界、民主、自由，这是甚至反抗权威，这很重要的。那他们如果能够进入他们的语料库里面，他们就可以学习我们台湾特有的开放、民主以及自由。好的，有点岔题了哈，所以我们还是回到我们今天的主题。呃，为了让我们深入了解数位威权的本质。以及危害，我们很高兴的邀请到莫乃光议员跟高永成委员来分享宝贵的心得。呃，莫乃光先生目前是斯坦福大学全球数位政策中心的访问学者，他曾两度当选香港立法会议员，在一九九四年就已经创立了网际网络服务供应商 ISP HKNet， 并且曾经担任香港网际网络协会的创会副主席。香港资讯科技商会会长、香港网际网络服务供应商协会主席等业界的公职。高永成委员目前为监察委员以及国家人权委员会委员。高永成委员对人权理论以及国际人权法有长期的研究，也亲身投入人权的民主与推广工作。他曾经担任人权公约施行监督联盟的召集人、台湾民主基金会董事、民间司法改革会基金会执行长。呃，高委员有非常丰富的法律实务经验，曾担任元贞联合法律事务所合伙律师、中华民国律师工会全国联合会副秘书长。非常感谢两位专家来参与本次的研讨会，分享宝贵的心得。那最后。我们还有几位国际组织的代表，包括自由之家、美国国际民主协会、诺曼自由基金会，一起来讨论亚太地区要如何合作抵御数位威权主义的扩张。呃，希望透过今天活动，我们能够增进对数位威权的认识以及警觉，并且找出更好的方法来保障我们的数位人权。那谢谢各位。那我们很啊、呃，那我们再次欢迎李博峰董事长为我们带来精辟的开场说明。那在欢迎第一场次的主讲者 Charles 之前，请容我再次说明一下今天的提问机制。那除了欢迎现场所有的观众都可以举手发问之外，另外我们也有一个 Slido 的提问平台。所以，如果你是使用手机的话，请扫这个 QR code 进入那个提问平台。如果你是使用电脑，请打 Slido.com。然后输入2056488在上面，你就可以进入提问平台。那在 Slido 的提问平台，你可以匿名或标注姓名的方式留下你的提问。那我也非常推荐大家在议程当中，如果你有想到任何问题，都可以直接先打在里面，以免好点子就是啊稍纵即逝。那此外呢，也可以增加待会提问时候的效率。那很快的时间很宝贵，我们就要把时间交给 Charles。那其实那个，嗯，不 ，Charles， 呃，其实过去呢也一直是呃开源界的好朋友。那其实去年在台湾的一场线上网络自由的聚会里面 ，Charles 就已经分享了一些东西，那让大家觉得收获良多，所以我们就缠着他，才一促成了这一次可以实际来台分享他从立法、科技、产业，甚至现在国际研究的角度。啊，他看到的数位趋势和威胁。好，那我们来欢迎、啊、莫乃光 Charles Mo
好，谢谢大家。呃，我坐在下面的时候，我在想，我好像有三件很久没有做的事情，今天都要做了。第一就是，呃，好久没有来台湾，<笑>因为真的三年多了。呃，就我上一次来的时候是二零二零年的一月。那么到现在刚好真的三年多了，就就疫情过去了，希望就可以多一点的机会，大家可以到不同的地方去交流。第二件很久没有做的事，就是其实很久没有做一些 face to face 面对面的这样的一些不是 Zoom 的一些呃 seminar 讲座，呃也是。呃，我我来台上这样的，好像这样的方式来做的，也是很久没有做。第三个就是很久没有用国语来做这个，<笑>所以也担心大家听不听得懂，但是、啊、呃，听不懂的听不懂的就就告诉我，<笑>辛苦大辛苦大家。好，呃，很高兴今天有机会来跟大家来谈这一个题目。呃，全球数位挥权的趋势，跟对台湾的挑战跟机遇，其实这个题目了，我看回来了，跟我一年前呃在网上呃分享的题目其实完全一样。那么内容呢，一直来一会来跟大家谈的时候，就看到大家可能看到有一有什么不一样的，有什么变了，还还是情况有什么不一样的地方。但是我们谈到的部分，可能有一部分是技术，有一部分是呃，刚才董事长提到的那一些 digital authoritarianism 那这个数位挥权主义这一方面的问题，全球的这个趋势不单是在台湾了，但是另外也有一部分，我觉得是呃，肯定是关于这个地区的呃地缘政治 geopolitics。这个也是很很很难去避免的一个问题，所以都会在我议会的呃呃 talk 里面都会提到。好，首先我觉得很简单的来定义一下，还是呃让大家来想一想，什么才是这个 digital authoritarianism， 这个思维威权主义是什么的东西？呃，有时候我们说 digital authoritarianism， 有时候。如果从手段方面来看的，我们说是 digital repression； 从这个体制上来看呢，可能就属于叫叫这个 techno autocracy， 就是很多现在可能世界上的一些国家越来越是用技术来做他们的一个捐权的体制，啊，来利用利用这个克制来达到他们的管制，这个集权的管制，通常呢，他们都不单是用一个手段的，不单是用技术，还有就是，当然就是这个，这个可以吗？这个呃，没有没有 pointer 的，有没有？哎，没关系了。啊呃，透过技术，也透过这个 legal 这个法律，也透过这个运作，就是不单是立了法，还是用什么的技术，还是一个长期的一个运作上面的。都要把这个挥权啊主义呢，是是在里面。通常呢，有时候我们有很多我们在新闻上面看到的时事，都看到的一些的呃题目了啊，都会是其中的一些部分。比方说 censorship 审查这一些的内容。啊、呃，过滤什么的东西不可以看，呃，可能是 surveillance 啊，现在很多地方的政府在海外也是，在外国也是越来越对关注很多的 camera 在在街上、街路上啊，把我们的我们去哪里都把我们的叫啊，当然现在拿下这个 mask 这个口罩之后了，就可就可以用 facial recognition 看到我们的，知道我们是谁等等的。呃，虚假资料，这个 misinformation 假消息，这个也是一个很很大的问题。这个其实有一些问题，就是这一些的的手段不一定全都是坏的哈、啊。有时候可能真的有这个需要要处理的，好像这一些的 misinformation 这一些问题啊，就算是 surveillance 啊，这些 camera 很多国家推推出来的时候。
非常受欢迎的，因为人家觉得啊，这个我们面对很大的恐怖主义的威胁，所以呢啊，这个让我们觉得安全一些。但是结果又怎么样了？可能就是违不违变成这一些政府的一个手段的一部分。啊，到今年呢、啊，我们在很多的国家看到有有一个趋势，就是越来越多的所谓的 Internet shutdown。整个网络来封闭，有时候是整个网络啊封闭，有时候是封闭一部分哈、啊、这个地区，有时候是封闭了一些的 app， 还是服务不让你在不让使呃人的、呃、人民在一段时间里面来旅旅呃旅来使用，呃另外就是比方有听过的一些很有有一点好笑的例子，就是在一些国家里面是在考试公开。考试大好的时候，就把网络封闭，因为有学生是利用这个网络来，呃，作弊，哈、啊，我们广东话说出出猫，<笑>就就所以呢，就啊，这个不好，这个行为不好，我们就把整个整个网络网络都封掉，这个肯定是一个过大的反应嘛，但是呢。其实啊，还有就是，大家知不知道哪一个国家现在是 Internet shutdown 是全世界这个数据上来讲是最多的？是哪一个？你你你们这里有一些专家，所以一定知道的。你是印度，对，是印度。哈，呃，有时候可能是在选举的时候，有时候因为可能他们有一些地区是有一些的示威，哈，一些公众活动的时候，他们就封闭这个网络。但是这一些问题了，只是不单是在一些我们想想象是所谓的集权主义的国家里面出现出现，只是还有很多的呃情况了，是在我们所谓的民主的国家也有同样的问题。比方说，现在在网上一个比较讨论的多的一个呃批评了的这个这个例子啊，就是这个英国。他们提出的这个 Online Safety Act， 这个网上安全的的条例，这个条例是是希望怎么样？因为他们说这个网上的保护儿童非常的重要，非常的危险啊，很多的问题出现，尤其是一些的呃儿童的事情的内容，呃是要管制，要怎么办好？这所以要怎么办？他们就建议所有的这一些平台，将来会不会都需要？就是如果是警察还是呃政府的部门觉得有需要，是要拿这一些的资料的时候，这一些公司都要提供。那么有这些公司就提出了，我是 WhatsApp， 我是 Signal 等等，有一些的我们的通信平台，他们就说：哎，我们是 end to end encryption， 我们是有加密的嘛。这个用户的通信的内容，其实我是没有的嘛，我怎么可以交给你了？交交给警警察了？交要交给警警察的意思就是要我要把这个 encryption 这个加密不加密，这个就不反而是不安全嘛。所以呢，现在的这个也是西方国家一个很大的一个的争议，也不单是英国在在。欧盟啊、呃，在甚至是美国都有类似的法律，当然我觉得在美国通过的机会就比较小，因为他们通通常的什么都通不过，通不通过不了。但是在英国现在是一个很大的一个争议的题目，还有就是很多国家现在都用这个呃 misinformation 假消呃息。呃，甚至是非法的内容来作为一个理由了，就希望多向一些的平台公司，有政府有大一点的权利去呃，去移除、删除一些的内容。呃，去年呢，我还记得我我在网上跟大家去讨论这个问题的时候了，就在讲这个网络分裂。去年的时候，可能是应该是啊，这个呃呃。呃这个报度是八月的，所以应该我的分享是八月之后的。那么这个时候，当时我们用的几个例子了，我们谈的这个 Splinternet， 就是 Internet 被 Splinter 分开了啊。这个当时我们用的这个例子就是呃 ，Russia 跟俄罗斯跟乌克兰他们的这个呃，那个当时当时已经开战了嘛，所以。当时乌克兰有一个建议，就是说
跟全球的互联网的管制的团体说，你跟政府也是这样说，我们希望你们把俄罗斯，呃，这个，呃，把他们的，比方说他们的 dot r u 都域名，跟他们把他们的网络是排于这个全球的网络之外。这个建议了，当时呢，在互联网的呃的互联网界哈、啊、的人士之中了，我很多都觉得，大部分都绝大部分都觉得这个是不不合不好的，因为这样做了，就把我们的互联网来分开，分开了是成佛，这个俄罗斯还是实施我们让。俄罗斯的人民是更难拿到他们的自信了、啊，真的的这个真实的自信了、啊。只是这个反效反效果有没有想过？当时，但是反过来来说，我们也看到，当俄罗斯占领了一些的呃呃乌克兰的地域的时候了，他们怎么做？他们第一样就是把本来是连到欧洲的一些的网络。卷到这个连接到呃呃莫斯科，这个也是看到了。只是很多情况之下了，无论你说是美国跟中国，还是美国跟俄罗斯等等的，都已经开始有这个 splinternet 的情况出现。所以我希望跟大家今天也提一个呃一个的概念，就是说 fragmentation。我就是说，是这个网际网络的碎片化，怎么样来想这一个 fragmentation 呢？我觉得是哈、啊，很多不同的 layer， 很多不同的 levels 层次都出都已经出现，这个问题也看到越来越严重哈。比方说，在这个数据方面，大家都去都现在就是说。数据非常重要。那么数据，呃，上这层面呢，我们看到这几年越来越多的国家都有一些要求，就是说，我们国家的人民、我们国家的企业，还是我属于我们国国家的 data 的数据，一定要放在我的国家里面。啊，因为了这个这个安全的原因，国家安全的原因，呃，保障隐私的原因。但是我们互联网，我、哦、这个我对对不起，我们香港的习惯就互联网，这个网际网络里边，这个这个这个这是全球的嘛？你要怎样分开的？其实是不是我们就把网络就开始要怎样分开？现在越来越多的的国家都有这方面的要求，只是直接间接就把这个网际网络来分开。呃，第二就是我后往后会再多讲一些，就是有关这个 infrastructure 这个基建方面的 fragmentation。在这一方面呢，我我真的觉得从海底海底电缆，我一起一一会会比较比较集中讲这一方面的问题，一直到太空都已经出现这个问题。你想在太空里面，大家从以前的 GPS 的技术。啊，无论是中国的彗星，还是美国跟其他国家的彗星，其实已经是大家完全是分开的。那么未来啊，现在说中国也要发展他们自己的呃，类似这个 SpaceX 这个 Starlink 的系统，哈、啊，这个 Low Orbit 呃呃 Low Orbit 呃呃呃的 Low Low Earth Orbit LEO 小了一个 E。这个系统，所以呢，在这一方面呢，实施这个 infrastructure 也发现这个情况。呃 ，semiconductor 方面大家都听了很多了，尤其在台湾，所以不谈了。但这一方面的供应链供应链啊、呃，也在碎片化。这个对网际网络当然也是非常重要。你的每一个的手机啊，每一个的系统啊，电脑啊，都是都是呃呃要 semiconductor 这个这个技术呃。用户的体验，哈，另外一个有些学者他们用的呃说法就是用用户体验来代表一些的服务跟 apps， 比方说现在美国在谈。
得很热的就是要不要把 TikTok 是呃禁禁止他们在美国呃使用，已经在这个呃政府的人员的手机啊，他们的。呃呃，电脑上面已经说是不不行了嘛，不可以用了嘛。很多的，无,无论从联邦到很多的地区、国家，呃 ，state 这个州份的的层面都已经这样做了嘛。那么，呃，还有当然呢，这个也不是美国发明的嘛。美国现在跟中国做的有有一个有一个抓刀抓抓刀上是一样的，就是其实中国的防火长城一早就已经。有这一方面的很大的限制啊！刚才提到 AI，AI AI 也是啊。比方说，在台湾的朋友，你们可以去用这个 ChatGPT， 可以可以试用嘛。如果你是在香港，如果你是在中国，就不可以的。哈，因为他们呃，这个美国公司有一些国家是不容许他们的人去用。所以呢，有很多香港的朋友又 E V P N， 又要找方法找一个的美国的电话号码来 register 才可以使用啊，试用等等的。那么当然，中国现在他们的 version， 我相信在海外很多地方可能也不可以用啊，因为他们可能也不想这个海外的人去教坏他们的 A I 吧，哈。问一些不应该问的问题，对不对？所以，所以这从 AI 这一方面，其实也有一个的 fragmentation 的出现。因为 AI 它这个系统懂得什么，跟你教它什么，你跟它所谓的 training 的 material， 你给它什么的 material 来做 training 是其实是很很很大关系的嘛。那么，所以呢，这一方面其实很明显也有一个 fragmentation 的出现啊。这一个这一个太。Technology standard 这个技术的标准这一方面，可能就一般的用户可能就比较少留意，因因为为什么网络、你的电脑、你的 application、你的应用，跟其他地方、跟同一个地方也好的别的用户要联联系的时候，一定要通过同一个的 standard 标准嘛。否则的，就就好像要同一个语言来通，来来来通话嘛。所以呢，这一个部分呢，简单来讲呢，过去互联互联网的 technology standard 的标准的成立决定，是通过一个所谓的 multi-stakeholder 多元的呃参与的一个的制度，从下而上的来定立的。不是一些政府从上而下下的来呃控制的，但是现在呢，有一些的国家政府跟有一些的公司，可能是代表一些国家政府，包括好像华为，就提出很多的这一些的 technology standard 这些标准。第一，就是这一些标准呢，其实是跟我们现在使用的互联网这个网际网络。有这个概念上很大的不同。第一个最大的不同就是，网际网络现在有很多时候还是用户可以保障他们的隐私，你还是不知道我是谁，哈。这个当然有时候是有坏处的，哈。但是这个是一起的传统都是这样，但他们提出的这些新的标准，简简单来说了，就让可能国家还是一个有权利的机构，更容易知道，呃。我跟任任何一个用户在做了什么，哈、啊，这这个其实跟我们现在的网际网络的概念就非常的不一样了，也可能从用户的权利的过夹道来讲，就有很多的危险。所以，第一就是这个这个标准的技术本本身可能很有问题。第二个问题就是，他们希望改变这个程序。刚才说有很多的这一些的标准的机构，其实都是 multi stakeholder。你谁都理论上啊，你很花时间，你有一点多一点足够的资源呢、啊，你都可以去参与的。哈，你懂得他在说什么，你可以去参与啊，把你的意见表呃提出来。但是将来如果这个程序是交了给联联合国下边的 ITU。这个电信呃啊呃国际电信联盟来做的话，怎么办呢
啊，第一就是台湾不知道你能不能参与了。那么，那么还有还就算是普通的其他国家，我是美国的一个商业的公司，我是美国的公民社会的一个一个普通的人，啊，可能也很有限的参与的机会，因为是国家决定的。不同的政府来决定，所有的事成可能反而是变得更的政治化。所以这个 technology standard 只是现在了，这几个层面呢，互联网这个网际网络也出现同样的这个 fragmentation 的状况。最后一点的就呃，还有就是从这个 regulatory 的抓到，从这个理发管管理治理的抓到，也是出现这个碎片化。不同的地方的国家都法都有自己的法律。不同的地方都可能有不同的形式的方法来说啊，只是 mis 解解解释 misinformation 这个网络安全。如果你是一个企业了，你的成本去面对这个的 fragmentation 呢，就越来越高。呃，也有可能呢，就是呃。因为现在呢，很多这些法法律啊，全世界来讲，不论你是在讲中国，还是美国，还是甚至很多其他的国家，他们呢都有要求，是在全球都有这个执法的权利的。他们就说这个是叫 long arm， 因为呢，不单是在过去很多的概念，呃，尤其是西方的 common law 这个普通法的概念。里面通常都是啊，我的法律就管说在我的呃境内的发生的问题嘛。现在不同了，网络他看到你网络是这样，是全世界的都可以都都影响得到，还是这个这个可以达到全世界？所以我要管的时候也要管到全全世界，那么就麻烦了。没有一家公司，没有一个人是可以同时。<笑>在在在，就算我是一个美国公司，我在我在中国要守法，我在新加坡要守法，但是我守法的时候，会不会要犯了我自己的国家还是别的国家的法律？这个很麻烦了。但是事实上，每个国家都为自己利益，他觉得是自己的国家安全来订立这一些的法律。好，我花一点时间呢，希望讲讲一讲这个海底电缆这个问题，很有趣啊。一年前我的我的 presentation， 我的呃里面已经有讲过这一个的部分。呃，一年来当然有更多新的发展，但是其中一个发展就是啊，我们看到有呃呃一般的媒体啊，最近几个月了，看来也越来越多对这一方面的关注。也有一一些很好很好的一些报道，这个报道是 Reuters， 呃，在三月二十四，呃的一个的报道，大家可以回回去看一看啊、呃，就是讲中国跟美国在海底了，现在其实在大战啊，海底大战发生什么事啊？都是这个网际网络的海浪，海底电浪，我们。用互联网，你关心的就是，比方说中华电信给你的 bandwidth 啊有多坏，你的手机有多坏 ，WiFi 这里好像刚才我用这里的 WiFi 还还好像不错，好，但是这个关心的都是这这一些嘛，你有没有想，其实你去一个美国的网站，还是你去一个新加坡的网站，还是什么啊大陆的网站也好，其实你一定要下海的。不是上天的，因为上天的成本又高，又这个它 delay 啊，这个 latency 这个又又高哈，要出速度一定是用这个海底电缆这所谓的光纤的技术是是最最最快最便宜，全世界都可以哈去得到。有一个统计是说，九十五百分之九十五的呃互联网呃网际网络的交通。都是通过这个，都是一定有通透过海底去去拿到这一些的资料的。所以呢，我从我的抓到，因为我二零一九年的时候，我还在香港，也还在还是当时也是在理发会里面的一个议员，当时已经关注到一个问题了。还有哦，怎么快？我真的很 OK， 我一快一点 OK， 呃。就是发现了，美国已经呢是不允许这个呃呃呃呃呃一些的美国公司要参与的一些海浪
来到香港，这一条的 P L C N、Google、Facebook、Meta 都有粉的。那么结结果发生的就是，他们不能去香港，最后就转到菲律宾跟台湾。好，此时的。现在这几年呢，也有更多这样的情况的出现。最主要的，简单来说呢，就是过去的这个南中国过南中国海的，其实有很多，你看这个有很多很多的海浪，因为这个南中国海，他们的听说他们的海长比较浅，容易来做这一些海浪，而且而且过去如果是从美国。来亚洲的的电浪，就是从海底，美国到日本，到香港，到新加坡，三个的 hub 就最直接、最方便，然后从这三点就再再再散出去。现在不行了，香港不可以去，这里的地域、海域比较危险。啊，因为什么？这个、这个是中国认为认为是他们的领海嘛，最有有麻烦。所以呢，现在新建的很多的网网络了，他们就要怎样的绕，不是怎样走了，是怎样的绕过去？关岛、菲律宾、印尼、新加坡。所以这个其实我说，我我跟日本的朋友也说，只是间接 indirectly 对。日本也有一点影响的啊，因为不经你们了啊。当然，台湾也有一些影响啊。香港就没办法了，因为我们是中国的一部分嘛。所以呢，这个没这个这个、这个这个影响会是怎么样了？好，呃，那么中国是怎么样来回应这个状况了？就呃，第一就是你你是美国，美国是让。呃，不让新的海底电浪从美国那一边过来，我们中国那一边嘛，所以中国就说，既然如此，我也让你不好过。如果你是通过一些的，呃，你要经过我们的海域的话，我我们就在审批的过程之中就给你麻烦，一直都 delay 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 哈、啊，不让不通过，那么你你也不知道将来会这样怎么样。好。那么最近的一个国个案，哈，就是啊，从这个呃，有一条电缆是从新加坡到法国的，这一条电缆呢，就简单来说了，就是美国政府觉得中国有参与的部分，还要找这个华为公司来做这个海浪的工程，所以呢，他们就说，哎，不容许这样，呃，华为公司我们要转用另外一家的公司，不可以用华为。那么结果，昨天听到的新闻，在这里也听到的新闻，就是结果呢，中国就决定做一条完全几乎一样的，呃呃，电缆，但是这是中国的“一带一路”的哈。好，呃，台湾当然这个、呃、大家都听过了，这个马祖这一方面的的的情情况。台湾面对的一个风险，当然就是这一方面，就是将来会不会在互联网的通信方面可能被截断。但是啊，呃，当然台湾我看也有很多其他的地方，可能可可能现在这个时间我讲的太慢了，呃，就就就就呃没有时间来讲的很多。但是从网络安全跟这个数据的保障方面，呃，特别是在隐私方面的，其实这个大我我从外面看呢，觉得这个问题还是很多了，呃，尤其是好像最近的之前的一些公司啊，他们。呃，失去了很多的用户的资料啊、呃，他们呃处罚的程度是非常的低等等。这个台湾的可能在这个呃数据安全方面的法律还有很多需要改善的地方，可能会跟高委员可以多一点的这的的交流。呃呃，对。所以呢，几个方面的可能有有有有不足够处罚的的可能程度太低，呃，而且呢，很重要的就是事故出现的时候是不是要通告，有没有这个法律的要求，还有就是政府部门是不是呃还要遵遵守同样的要求法律。的要求，最后就是我觉得可能也也是最重要的，就是是谁来管，是不是有一个独立的呃机构来来来来处理这一方面数据跟隐私的问题
，呃，还有就是。现在台湾，我们也留意得到，成立了这个某打这个数位呃发展部之后了，其实是谁是在负责在做什么哈？因为不单是有有了这个部门，他们的权利跟责任是怎么样？从我觉得有一点是我看从香港跟新加坡的经验，看到这一些地区、这一些这这一些地方的经验来看的，就是。还要看就是谁去管理这个 IT development， 是谁去管理这个 budget， 啊，出钱的部门其实是声音是比较大的，可以叫你做什么不做什么。如果没有一个中央的这样的的 budget 的的来源呢、啊，实施了有时候呢是很难管理的。一家企业是这样，一个政府也是完全一样。所以呢，呃，有一点。关注的就是台湾实施能不能够利用这个新新的局来达到，真的把台湾跟整个协会的 digital transformation 这个转型、数位转型，可以做得更更好。呃，当然，因为跟高委员可能有多一点机会来讨论一些呃台湾的法律方面的问题。可能呃，包括这个 EID 啊，包括这个之前这个不能成立的这个数位中介呃服务法等等啊，还有当然就是这个隐私跟呃数据方面的这个这个呃呃呃法律。所以呢，这一方面呢，我的想法是，如果台湾在尤其是在这个 data protection 这一方面的法律可以做得更好。只是跟国际接轨的机会会更大，这个不单是保护人权，其实也是创作很多的数位的机会，商业跟经济的机会。一个抓到来看呢，就是不是所有都是关于半导体了，啊，只是。数据方面的机会还有很多的，呃，简单的来说了，我跟最近最后的一点，我我跟有一个我我的朋友，呃，一个家美国的公司，他在亚洲很多的国家都有销售的，都有他们的产品，他都来卖的。他的他的总部，亚洲的总部是在香港，因为很多的原因，他觉得都应该搬走了，应该搬去哪里了。他很想搬来台湾，结果花了很多的时间，最最后的决定去了新加坡。原因是什么？他说，人才台湾其实还可以，还好，还还好的意思是什么？呃，比日本好，这个语言这个沟通方面比较好，英文还还可以，人工。从企业的抓到不算太高，你下看这个新加坡现在就很高了哈，所以企业的抓到台湾有它的吸引力的，但是这个官僚方面、政府方面的管理，尤其是在税务跟外外外管这个 foreign exchange 这一方面呢，就他说搞不搞不懂、搞不懂。他要在台湾成立一个办公室，只可以去是处理台湾的业务，可不可以成为一个 regional headquarter 了？不可以，只可以回去新加坡，很贵，呃，也不是他他想去的地方，但是没有这个选择。所以这一方面，其实我们现我们谈的问题，不单是一个数位的问题，还是整个社会的问题，也说不定。所以这个也是我希望这里提出一下。好，呃，这个已经呃超时了很多，所以希望呃我的呃讲的，希望大家可以呃引发大家的思考一下。之后我们跟高委员再来一个沟通的话呢，希望可以再让他来帮我们解决一些，回答一些我的问题了。好，谢谢。嗯。再次感谢 Charles 的分享，那可能也许 Charles 待会在舞台上留步，因为我们会进入到 Q&A 时间。对，好，因为那个其实那个 Charles 时间控制的很好，我们只是比较早提醒你时间快到了。<笑>对，然后呢，所以我们呢，接下接下来呢就会进到 Q&A 时间。那 Slide 的部分，如果你里面觉得有问题深得你心，你可以对它按赞。那我们就会优先来回答按赞数最多的题目。那会以
Slido 和现场发问来交换进行。So, um, if any guests need to ask question in English, welcome to ask. We have an amazing interpreter here to help us to process the Q&A section. So, welcome to also ask a、uh, question in English. 好，那我们就马上进行到 Slido 的第一个问题。嗯，好。哦，第一个问题。第一个问题是。第一个问题、uh, ，You mentioned the risk of. 嗯。嗯、um, ，但是可能我也呃，对，可能哎，但呃，但是刚才跳走了吗？对，这个可能是一个<笑>不好意思，因为突然太多人按赞了。OK，OK，、okay, okay, okay, 呃呃呃，我可以。好，我们先定住，那我们先可能先回答，先回答哪一个？政府外泄民众互证资料。对，对对呃，其实香港的情况也有比台湾。好的地方也有一些跟台湾的情况很相近的地方，因为他香港呢是在二十多三十年呃回归之前，已经刚回归之前就成立了呃 privacy law， 这个是很早的。但是呢，那时候的 law 因为很早，所以就不是很长。但是问题就是二十三十年了过去了，还是一样。啊，所以现在呢，跟台湾的的管制是没有大的分别。比方在说这个呃处罚的呃水平方面呢，都是罚呃港币都是几万块哈、啊，所以呢大企业是没有没有感受的，没有 don't don't care 哈、啊。但是唯一的分别，这就有一个比较好的机制，就是呃有一个独立的呃 regulator， 但是。话话说回来，有多独立了？今天跟三年前又可能不一样了，所以这个<笑>就是解一些问题。但是我觉得台湾有一个独立的 regulator 是很重要的。好，那我们就回答刚刚有看到第一个问题。其实虽然它不见了，但是刚才英文的那个问题，先让我用中文跟大家讲一次。是就是刚才有提到，因为。那个 trust 有提到很多各种碎片化的状况，可是也有人问到说，这会不会从另外角度看是一个好事？因为我们都会希望控管搞不好是分，就是 decentralized 去中心化的。所以那这个碎片化到底有没有别的角度来看呢？从我的角度，我觉得碎碎片化跟 decentralization 可能是不是完全一样的一个概念？好，因为 centralization 可能这主要一些最容易明白的例子，对我来说就是啊，我们所有都是通过一些大的平台，它管制，它它管制，它它拥有我的资料啊，好像 Facebook 啊、Google 啊等等这些平台。那么最好就是 decentralize， 我可以我可以自己有更大的决定权，对我的数据啊各方面啊，这个这个是，但是。这个更在地域上面，在法律方面，把这个互联网长成一块一块是不一样的概念。我的感觉是好，所以呢，呃，当然碎片化有时候是呃，可能有也也有，我觉得有也要合理的理由，觉得有用的。比方说，呃，美国这个、我没有时间来尝试讨论讨论这个问题。美国说 TikTok 很多很多问题，要要禁止使用它。可以说是完全是错的吧，嘛，我也觉得很难，很难这样定论。好，那我们现在也先留一个时段开放，现场有没有观众要现场提问？好，那那你旁边那个可以按那个麦克风。对，请问一下，刚刚提到各种面向的破碎化，那又对到的是很多的，像说 freedom of information 啊，或者是 disinformation 的管理。呃，那他从各国来看的话，这种的治理或者 governance 的方法，呃，有没有看过比较好或者觉得说比较有效的管理的架构？因为像说，呃，像英国是比较是弹性的政府组织嘛，所以它可以是一个 task force 的形式，就一个 cabinet 就可以一个 minister 就可以做这件事。可是有些是比较刚性的，像台湾是刚性的政府结构，一定要有刚讲到有一个单一的管理的或者是。一些的单位的话，可是这种事情，他如果管了 A， 他管了这 physical level layer 的东西，还可能不能管的是 data layer 的东西。所以这样的话，有什么看到比较好的做法？我我觉得呃，很这个很好很好的问题。第一就是你告诉我，这个应该叫做呃呃破碎碎片是比较广东话的。呃，但是啊呃 OK 呃
这个很难的问题，我觉得很难是说，我我觉得最重要的这就是大家可能多是思考跟讨论这一些的问题。第一就是我觉得现在民众人民的参与是不足够，哈，有时候政客在就算是一些的西方的国家，政客很容易出来就说我会保护儿童，这个保护市民的安全，这个很容易就呃他们也不会想的想也不会。很紧张一些的，对资讯自由、资讯自由的方面的副作用。那么，但是呢，呃，呃，当然，我觉得如果是多一些的所谓的 oversight， 就算是法庭，可能要通过这个法律、法庭方面的的决定，才可以，比方说封一些的内内容，移除一些的内容，这个程序是很重要。但是难处是很难说。我在有一个国家，比方说是在英国跟德国，是做得来是好的。然后就说在新加坡也用同样的方法，你的得得到的结果是不一样的，哈，也说不定。所以这个很很很很难说。所以难处就是有时候我们对一些民主国家的要求，可行的做法。在一些半民主的国家，再到一些的不民主的国家，就可能出来的结果是完全不一样的。所以我觉得，如果集中是台湾来说是一个民主国家的，呃，我觉得还是可以集中看一些一些比较是呃，透过程序可以保障各方面的公平的的。的自由跟公平的一个机制是比较重要，但是难处就是啊，到时候了，如果美国这样做，台湾这样做，德国这样做，那么哪个别的国家就说，哎，他们都这样，我做的完全一样，你为什么说我不对，你就对？这个也是这个没办法，这个可能是也是政治的国之政治上面一个难处的部分。但是自己的国家来说，我觉得还是要要多一点的讨论参与。跟啊、呃，跟还有就是很重要，有时候回不回就是讨论很多的时候，就大家不同意，结果就什么都不做。好，大家都明白了。我以前香港，我们也也经过这一段时间，现在就很容易了，什么都很快就通过了。呃，但是，但是呃呃，不多好啊，对不对啊？但是但是，会不会台湾从另外一个的的的的，但情况不一样嘛？但是可能结果出来的。还是有类似的，就是，呃，同意不了就没有什么做得到，这个也是不好的嘛，对不对？啊，对，那我们又再看回 slide 第一个问题，现在也是说跨。跨国海底电缆，现在主要的投资有没有大概知道比例？因为如果是私人投资的话，他们是不是就有权决定谁可以传资料或可不可以看到资料？对，呃，私人投资。大部大部分都不是国家投资，当然你去到中国的电缆就不一样了，可能因为他们的参与的公司都是国国营的、国资的，所以就不一样。但是西方国家参与的大部分都是呃多个，你看这个海难是经过不同国家，经过不同国家的不同国家的电信公司都有参与。啊，所以都是私人公司，但是你说有权使用这个海难全地资料 ，OK。政府对这个海难的安全关注的主要还不是什么资料通过，很多时候是担心，比方通过这个这个海难很接近美国的水域的，中国就会担心中美国会不会是在偷看他的资料，也许也是反过来，所以呢，这个就是反而是这个安全方面的关注，比较是谁有权使用，都是商业的决定。如果是中华电信有粉，呃，美国的 Google、AT&T 有粉，英国电信什么的公司有粉，那么他们就一起来做生意，谁来用我的电缆，我就收多少钱，就是这样这样而已。但是国家来看就不是这样了，很多时候国家呢就对这些电缆，觉越来越觉得是一个国家安全，越来越觉得就是担心有这些。Commercial agreement 里面虽然包括很多不同的国家，但是这个利益可能跟国家政府想的利益不一样的，他们去就插手去进去了。
。好，那因为我们时间快到了，待会可能会再开放，也看有没有现场提问。那在 s l i d e 上面的问题，我们都会留存，然后提供给 Charles。那如果 Charles 可以文字回复，我们会贴在共笔区，所以大家事后。还是可以继续的在共笔区里面看到回答和讨论。那在最后问一下，有没有现场要再提问的？然后，呃，你好，那我想请教一下，像有关这个资讯治理的部分哦，在爱沙尼亚的案例，它全面都是资讯化，蛮蛮普及的。在哪里？案例啊？爱沙尼亚，爱沙尼亚，爱沙尼亚。OK， 还有一个比较独特的就是瑞典的。他们在很多的一个呃资讯平台，就是中小企业用的资讯平台，由国家统一去建制一个，哦，那让他大家去 share 这个，让中小企业可以使用。那他们在这一个治理跟思维跟管理方面，还有治安的一些方面，有没有因为什么样会比较，就是双多赢的局面？嗯，还有。呃，公刚刚有提到这个公民的参与率，在这两个国家有没有看到他们的一个比较好的一个优点？谢谢。呃，我觉我我我我不算是哪一方面的专家，但是我看到的 Estonia 的例子来说了，他们的可能第一公民参与应该比乌克兰好，而且呢，他们成立了一个很早就成立一个的，一个的 Electronic ID 的平台啊。呃所以他们就解决了一些他们的人民跟企业对这一方面的信任方面的问题，这个可能就是台湾现在还没有解决的这个这个层面的问题。有了这个基础之后呢，就其他了，他就可以发展下去。但是呢，他们的情况可能有时候，坦白说，大家都拿他来做一个 model 例子，很好很好，但是它是一个比较小的一个经济体系。你跟一个比较比较，好像就算不算是什么大国的，就算是台湾的，这这这这情况都不大一样。不是说它不民主，但是还是比较简单。<笑>所以呢，有时候可能也是有这样的一个分别。但是呢，第一觉，我觉得我觉得他他他的这个是值得做一个有效的一个 model。但是呃呃，很难说就是怎么都完全去超过去。乌克兰呢，我的感觉是，呃，打仗之前呢，我们不一定把它当当做一个好像 Estonia 这样的一个 model， 但是打仗之后，他做的比较突然之间，大大家觉得他也做的很好，不错的，就是他们在 cyber security 方面的对自己的防御，哈，这个我觉得第一就是可能他们有足够的人才，呃，第二也可能是他们的。国家的里面的人民是比较真的在这一方面很齐心一起去去做这一件事，呃，为主要的目的，我反而不就是觉得可能在在这个现在这个比较非常非常紧张的这样的情况之下，他们的这个数据安全这个呃网络安全方面，可能有一些地方是可以其他国其他国家政府可以学习，但是就。不一定是他们整个的数据精致方面有有太大的什么的，以前做的很好什么的，我觉得也不一定。Estonia 跟他们不一样。好，那因为我们时间已经到了，让我们再次感谢谢谢谢谢的分享和大家精彩的提问。<笑>那下一场呢，我们就会邀请到呃国家民族。呃，国家人权委员会的高永成委员来跟 Charles 进行那个炉边论坛。那接下来的休息时间呢，欢迎大家去茶点去继续交流。那第二场次的 Slide 是不同的房间，所以也欢迎大家在休息的时间可以先设定好第二场次 Slide 的连结。那我们第二场呢，预计在三点十五分开始。再次谢谢大家。